ആണായാ പോരാ വിവരവും വേണോന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിവരമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാ പറ ലേഡി ഡാനക്ക് എത്ര മുടിയുണ്ട് മുടിയില്ലാത്ത പ്രിയങ്കാൽ ഗാന്ധി എന്ത് സുന്ദരിയ ഞാൻ ഇവരെ കാണാൻ ലണ്ടനിലും ഡൽഹിയിലും ഒന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മുടിയില്ലാത്ത കുറെ പേരെ കണ്ടു അങ്ങ് പേരൂക്കട ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ കുറെ മൊട്ടച്ചികളെ ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാ ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചത് ഹോട്ടലിലാണ് ജോലിയെന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പമാണ് താമസമെന്നും ഒക്കെ അന്വേഷണം ഇനി മുറുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് അവനോട് പുറത്തിറങ്ങണ്ട എന്ന് പറയണം ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിക്കാനും പറയണം അവരെങ്ങനെയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു രണ്ടുപേരെ അടുത്തടുത്ത മുറികളിൽ തന്നെ ഞാൻ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണു തുറക്കേ വേണ്ടു റൊമാൻസ് തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങള് തീരുമാനിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നീ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മകനെ നീ നട്ടം തിരിയും പോയോ എന്നെ അരിശം പിടിപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഏത് രാമൻ ആത്താടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇനി ഒരു രാമൻ ആത്താടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആരായത് പൂട്ടിയെന്ന് പറ സോറി പൂട്ടിയെ ഞാനാണ് ചെറിയൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുതാമസ കാര്യമൊക്കെ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രേ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ രാത്രി ബാത്റൂമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തെങ്ങാനും പോയി കളഞ്ഞാൽ ചെറിയൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണ്ടേ എന്ത് കാര്യത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചാ മതി എന്നെ വിളിച്ചാ മതി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു സെൻട്രൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കാച്ച് മീ ഇഫ് യു ക്യാൻ അവിടെ തുപ്പാനുള്ള സ്ഥലമല്ല എനിക്ക് തുപ്പ ഇത്ര സ്ഥലം മതി മനസ്സിലായോ ഓമനക്കുട്ടന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയാ എന്റെ മകൻ ഓമനക്കുട്ടനെ ആരോ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ അതിനുള്ളിൽ കിടന്ന് അമ്മേ അമ്മേ പൂട്ട് തുറക്കൂ പൂട്ട് തുറക്കൂ എന്ന് ഉറക്ക വിളിക്കുന്നു അവിടെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നോ മണ്ടയ്ക്കാട്ട് ഭഗവതിയെ ഉപാസിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ എന്റെ മകനെ പൂട്ടിയിട്ടത് ആരായാലും ശരി അവൻ പുഴുത്തു ചാകും പിന്നെ വേറെ ആര് ആ വിഷാരടി നിങ്ങൾ ആ ഓമനക്കുട്ടിനെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് അയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ മണ്ടം തിരുമേനി ആ കാര്യമൊക്കെ അവരോട് പറയാൻ പോയത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം ആ മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെ ഈ മണ്ടയ്ക്കാട്ട് മണ്ടയില്ലാത്ത തന്നോട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് ശരി ഞാൻ പിഷാരടി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓമനക്കുട്ടിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മകനെ തുറന്നുവിട് മണ്ടയ്ക്കാട്ട് ഭഗവതിയാണ് പറയുന്നത് ആള് സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിലല്ലേ തുറന്നുവിടാൻ പറ്റൂ അല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആര് പൂട്ടിയാലും അവൻ പുഴുത്ത് പുഴുത്ത് ചാവും അരുത് ജന്മത്തിൽ പാപഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ശാപം കൂടി ഏൽക്ക വയ്യ അപ്പൊ താനാണോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പൂട്ടിയത് അല്ല ആര് പൂട്ടിയാലും പുഴുത്ത് പുഴുത്ത് ചാവുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഓമന കൂട്ടെ എവിടെ പോയെന്ന് പറ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ല ഈ മാസത്തിൽ ശമ്പളം വായിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഓമനക്കുട്ടൻ ട്രെയിനിങ്ങിനായി വിശാഖപട്ടണത്ത് പോയിരി
സംഗതി <laughs> 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 ഓമന കുട്ടന്റെ അച്ഛനെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വിവരം അറിയാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാൻ പോണം അവിടെ പോയി സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ രണ്ടു അര വട്ട അത് മുഴുവനാവും അവർ ഹോട്ടലിലോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ കൈകാര്യഞ്ഞോളാം നിനക്കും തുടങ്ങി അയ്യാസുഖം അതൊക്കെ തുടച്ചേടാ ഒന്നും തെറ്റിപ്പോയി ആ കൊച്ചന്റെ പ്രാക്കായിരിക്കും ചെയ്ത ഷേവിയാണോ എന്താ ഒന്ന് ഷേവ് ചെയ്ത് തരാവോ ചെയ്ത് തരാം പക്ഷെ മുറിഞ്ഞാലോ ഓ വലിയ തമാശ ചേർന്നിരിക്കാവേ ചേച്ചി വിളിച്ചായിരുന്നോ ആ ഇയാൾക്ക് ഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വാ നമുക്കൊരു ഷോപ്പിംഗിന് പോയിട്ട് വരാം പാവൻ ചേട്ടനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം പാവൻ ചേട്ടൻ വേണ്ട വേണ്ട തുറന്നു വിട്ടാ ചിലപ്പോ പറന്നു പോയാലോ ചേട്ടാ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ഷോപ്പിംഗിന് പോവാ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണോ വേണം ഒരു മുഴം കയറ് വലുതോ ചെറുതോ എത്ര നേരമായി ഇത്തിരി ചൂട് വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ടാ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തിരി കാപ്പി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാ കാനെന്നെ കളിയാക്ക ഇത് ആസ്മയുടെയാ ഇത് പുകയുടെയാ ഇതി തുപ്പമായിരുന്നില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്രില്ല എന്താ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാത്ത ഞാൻ നമ്പർ തരട്ടെ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ എനിക്ക് വേണ്ട ഇന്നലെ കൂടെ മണ്ടയ്ക്കാട്ട് ഭഗവതി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകനെ ആരോ എവിടെയോ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്റെ ഓമനെ കുട്ടനെ പൂട്ടിയിട്ടത് ആരായാലും അവൻ പുഴത്ത് 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 എന്തോ സാമദ്രോഹി നിന്റെ ഈ കാഷായ വേഷം കണ്ട് നീ ഒരു സംസ്കാരമുള്ളവനാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഞാൻ സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ് അല്ല ഒന്നുകിൽ നീ എന്റെ ഭാര്യയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നീ അവള് 
മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അമ്മേ ഇവിടെ തുപ്പരുത് ഭഗവാനെ എന്റെ സമയം ഭയങ്കര എന്തെല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മണ്ടയ്ക്കാട്ട് ഭഗവതിയാണ് സത്യം അമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പൂട്ട് എന്റെ ഇല്ല വിഷാലടേ ഇതാ പൂട്ട് എന്റെ ഇല ആരോ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാരുടെ പൂട്ട് തന്റെ പൂട്ട് താൻ ദിവസം ഓവന കുട്ടനെ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന പൂട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരുമോ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം കാഷായമിട്ട കഴിവരുടെ സമയദോഷം പിന്നെ അല്ല വേണ്ട ഞാൻ അകത്തു ഒന്ന് പറയാം ഇത് നിന്റെ മുറിയിലെ പോലെ വാതിലല്ലേ അതെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ആര് പൂട്ടി മാർഗരറ്റ് പൂട്ടി ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നു ഭയന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചു കാലം നിന്നെ ഞാൻ അവിടിട്ട് പൂട്ടി ഇനിയുള്ള കാലം മാറിയായിട്ട് പൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതി എന്റെ സമയമാണ് ഭയങ്കര അല്ലേ അല്ല നിന്റെതാണോ അതിഭയങ്കര തനിക്ക് തമാശ പറയാനുള്ള മൂടാ എന്റെ മൂടിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കുക ഭേദം നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തി പൊറപ്പിക്കുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മ വന്നോ വന്നോന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് രോമനെ പേരിട്ടു കാഷായിട്ട കഴിവറടാമോൻ എത്ര നാൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയും എല്ലാം ശാന്തമാകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാര്യം എന്തായി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ അലമ്പര മാർക്കറ്റ് വെച്ച് കണ്ടു അതിരിക്കട്ടെ അവള് നിന്നോട് അവളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ലെന്ന് പക്ഷെ ഉറക്കത്തിൽ അവള് പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഇത് എസ് ഡി കോഡാ വിശാലടി ഇത് വെച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം